हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्च सो एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे डी एम एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सो so, ये इस सीरीज़ में हमारा सिक्स मॉक टेस्ट जो है वो रहने वाला है सो so, इसमें हम टोटल हंड्रेड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे जैसा कि आपका एग्जाम पैटर्न रहता है फोर्टी फार्मेसी ये फिफ्टीन इंग्लिश फिफ्टीन मराठी एंड थर्टी आपके जी एंड आपका जो जनरल एप्टीट्यूड पार्ट रहता है तो उसके थर्टी क्वेश्चन रहते हैं तो उसी हंड्रेड क्वेश्चन के पैटर्न के साथ ये आपका मॉक टेस्ट जो है वो रहने वाला है तो ये एग्जाम आपका ट्वेंटी सितंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव को कंडक्ट होने वाला है एंड मॉक टेस्ट हम रेगुलरली इसमें डिस्कस कर रहे हैं एज़ पर द सिलेबस सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से सिमिलर पैटर्न में हम जो है वो इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे मैं क्वेश्चन एंड ऑप्शन रिपीट करूँगा साथ साथ में आप अपने आंसर बनाते रहेंगे जिस भी क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है वहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर जो है वो बना सकते हैं सो so, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो so, पहला क्वेश्चन है फार्मेको काइनेटिक्स ऑफ एनी ड्रग इज स्टडीड अंडर एड्स ऑप्शन आर अब्जॉर्बशन डायरेक्शन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन अब्जॉर्बशन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन अब्जॉर्बशन डिस्ट्रीब्यूशन मेटामोफोसिस एंड एक्सक्रीशन अब्जॉर्बशन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अब्जॉर्बशन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर मोस्ट ड्रग्स ऑप्शन आर लीवर पेनक्रियाज किडनी और इंटेस्टाइन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लीवर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस ऑप्शन आर लोकल एनेस्थेटिक्स जनरल एनेस्थेटिक्स सीडेटिव और हिप्नोटिक्स एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जनरल एनेस्थेटिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग दैट इंड्यूस एंड और मेनटेन स्लीप सिमिलर टू नॉर्मल एरोजेबल स्लीप इज ऑप्शन आर सीडेटिव हिप्नोटिक एनेस्थेटिक और नन ऑफ द बव इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हिप्नोटिक नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नसेज ऑप्शन आर नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनिवेटर्स प्रेफरेंशियल कोक्स टू इनिवेटर्स सिलेक्टिव कोक्स टू इनिवेटर्स कंपिटेटिव इनिवेटर्स इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कंपिटेटिव इनिवेटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गेट्स पार्टली कन्वर्टेड इनटू मॉर्फिन विद इन द बॉडी ऑप्शन आर फेंटेनल कोडीन मिथाडोन पैथेडिन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कोडीन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडोल डेरिवेटिव्स ऑप्शन आर कीटोरोलेक फिनाइल विटाजोन इंडोमेथासिन एंड एस्प्रिन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इंडोमेथासिन नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑप्शन आर मल्टीपल इमर्शंस एक्वाजोम्स वायरोजोम्स नैनो कैप्सूल्स एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल इमर्शंस नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन आइनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म्ड एज ऑप्शन आर लाइपोजोम्स ट्रांसफरजोम्स इथोजोम्स और नायोजोम्स एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नायोजोम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली इज डिटरमाइंड इन कंपेरिजन टू इट्स इंटरवेनस एडमिनिस्ट्रेशन इट इज कॉल्ड एज ऑप्शन आर रिलेटिव वाई अवेलेबिलिटी कंपेरेटिव वाई अवेलेबिलिटी एब्सोल्यूट वाई अवेलेबिलिटी और नन ऑफ द वाव इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट वाई अवेलेबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है Which was the first drug recognized to cause teratogenicity? Options are tetracycline, chloramphenicol, paracetamol, thalidomide. And the correct answer is option number D, thalidomide. Next question is: Estrogen replacement therapy for postmenopausal women is contraindicated in subjects with options are leg vein thrombosis, undiagnosed vaginal bleeding. माइग्रेन और ऑल ऑफ द अब इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अब 
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द एजेंट ऑफ चॉइस इन द एमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक ऑप्शन आर मिथो मिथोक्समिन टर्ब्यूटलिन नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एपिनेफ्रिन नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऑप्शन आर पेनिसिलिन जी एम पीसलिन टेट्रासाइक्लिन और ए एन बी ऑफ अब इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ए एन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है इट रेफर्स टू टॉलरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू इनिवेट रिएक्शन ऑफ एंटी माइक्रोवेल्स ऑप्शन आर टॉलरेंस ड्रग रेजिस्टेंस टेकीफाइलेक्सिस और नन ऑफ द अब इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ड्रग रेजिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटुलिनम टॉक्सिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द एन एम जे लीडिंग टू ऑप्शन आर मसल पैरालिसिस मसल स्पास्टिसिटी इंक्रीज मसल टोन और नन ऑफ द वाव इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मसल पैरालिसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज सुटेबल इन केस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑप्शन आर एमिट्रिप्टिलिन क्लोमीप्रामिन डेसीप्रामिन और मेटाजापिन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्लोमीप्रामिन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैन कार्डिक साइकिल ड्यूरेशन इज ऑप्शन आर 0.4 पॉइंट फोर सेकेंड्स जीरो पॉइंट एट सेकेंड्स वन सेकेंड और वन पॉइंट सिक्स सेकेंड्स इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जीरो पॉइंट एट सेकेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कॉजिटिव एजेंट एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट ऑप्शन आर प्री पैथोजेनेसिस फेज पैथोजेनेसिस फेज बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अब इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्री पैथोजेनेसिस फेज नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द एजेंट्स यूज टू रिमूव पिगमेंटेशन ऑफ टीथ ऑप्शन आर ब्लीचिंग एजेंट्स ऑप्टूडेंट्स सियालोगोगीज और नन ऑफ द अब इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ब्लीचिंग एजेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आई पी सी ऑप्शन आर इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इट इज क्रिएटेड टू सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स इन द कंट्री इट प्रमोट्स रैशनल यूज ऑफ जेनरिक मेडिसिन बाय पब्लिशिंग एन एफ आई और ऑल ऑफ द वव इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द वव नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिनल सब्सटांसेज एंड प्रोडक्ट्स इन ऑप्शन आर यू एस ए यू के साउथ अफ्रीका और ब्राजील इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यू के नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द फार्मेसी एक्ट इन विच ईयर वॉज दिस एक्ट पास ऑप्शन आर 1945, 1948, 1947, 1950. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1948. नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन आर सेंट्रल काउंसिल फार्मेसी काउंसिल स्टेट काउंसिल और नन ऑफ द वर्क एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल काउंसिल नेक्स्ट क्वेश्चन है Drugs and Cosmetics Act 1940 was originally known as options are Drugs Act 1940 Drugs Act 1935 Cosmetics Act 1935 or Cosmetics Act 1940 and the correct answer is option number A Drugs Act 1940 Next question here The term cosmetic is defined in which section of the Drugs and Cosmetic Act 1940 ऑप्शन आर सेक्शन फाइव सेक्शन फोर सेक्शन थ्री और सेक्शन सिक्स इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेक्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट डेट वॉज कंसोलिडेटेड बाई एफ एस एस ए टू थाउजेंड सिक्स इंक्लूड्स 
ऑप्शन आर प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973 और ऑल ऑफ द अब इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एस एस ए आई वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑप्शन आर टू थाउजेंड सिक्स टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड इलेवन टू थाउजेंड फिफ्टीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टू थाउजेंड एट नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर स्टॉक इज मेंटेन टू ऑप्शन आर इंक्रीज कैपिटल प्रिवेंट ओवर स्टॉकिंग अवॉइड स्टॉकआउट्स और स्पीड ऑफ एक्सपायरी इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी Avoid stockouts. Next question है the point at which businesses order new stocks from the supplier is called. Options are restock level, refill level, reorder level or reload level. And the correct answer is option number C, reorder level. Next question है in unit dose system CUDD stands for. Options are सेंट्रलाइज्ड यूनिडोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेंट्रलाइज्ड अंडर डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेंट्रल यूनिडोज ड्रग डाटाबेस सिस्टम और सेंट्रलाइज यूनिडोज यूनिट ड्रग डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is involved in the preparation of hospital drug formulary? Options are a representative clinician from each major specialty, a clinical pharmacologist, a member of the hospital records department or all of the above. And the correct answer is option number D all of the above. Next question here It is a term globally used to denote the pharmacy setup where pharmacist come directly in contact with the patients which type of pharmacy is being discussed here Options are clinical pharmacy individual pharmacy community pharmacies or hospital pharmacy And the correct answer is option number C community pharmacies Next question hai Indian Pharmaceutical Association created a division in which year to make the pharmacist aware of their role in the community options are 1991 1998 1994 1996 and the correct answer is option number d 1996 next question hai it is a system for ensuring that products are consistently produced and controlled according to the quality standards which is being discussed here options are Good making producer GMP, good making practice GMP, or good manufacturing producer GMP, or good manufacturing practice GMP. And the correct answer is option number D, good manufacturing practice GMP. Next question is: Most countries will only accept the import and sale of drugs that are internationally recognized as options are PGM, MGP, GMP. or gpm and the correct answer is option number c gmp next question hai dash is a process that eliminates many or all pathogenic microorganisms on inanimate objects with exception of bacterial spores options are sterilization cleaning disinfection describes or washing and the correct answer is option number c disinfection describes next question hai waste sharps can be treated by dry heat sterilization at a temperature not less than dash at least for a residence period of 150 minutes in each cycle period of 90 minutes options are 170 degree celsius 135 degree celsius 185 degree celsius or 160 degree celsius and the correct answer is option number c 185 degree celsius next question hai which among the following does not comes under the basic common medical equipment list needed to run a hospital options are opd ot setup 
laboratory or garden and the correct answer is option number d garden next question hai the national list of essential medicines nlem 2022 includes approximately how many drugs options are 100 drugs 250 drugs 384 drugs or 500 drugs and the correct answer is option number c 384 drugs तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे फार्मेसी 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इसके बाद मैं आपको इसी सिलवाइज नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे देन नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस आपको मराठी लैंग्वेज के मिलेंगे वो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स 15 क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट इसमें ऐड किए हुए हैं तो वो आप खुद से रीड आउट करना है इंग्लिश आप खुद से रीड आउट करना एंड उसके बाद आपको जो है वो जी एंड एप्टीट्यूड वाला पोर्शन जिसमें आपको टोटल थर्टी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ठीक है एक ही ऑर्डर में मैंने डाले हुए क्वेश्चन नंबर जो है उसमें आपको आगे पीछे मिल सकता है ठीक है क्योंकि मैंने अलग अलग बुक से आ, जो है वो वहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड किए हुए हैं एप्टीट्यूड के या जीके के क्वेश्चंस के सो so, वो आप एक बार चेक कर लेना बाकी क्वेश्चन एंड उसके आंसर दोनों पी आपको मिलेंगी विद आंसर्स एंड विदाउट आंसर्स तो आप विदाउट आंसर वाली पी उठाना उसमें आपको बिना आंसर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे खुद से उनको रीड करना अपना एक टाइम सेट करना उतने टाइम पे आपको सारा कंप्लीट करना है आप मान के चल लो कि आप फार्मेसी सेक्शन अगर आप 25 30 मिनट ले रहे हो तो आप रिमेनिंग पूरे सेक्शन को 60 मिनट दे दो एंड uh, अगर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप अपने को थोड़ा सा कम टाइम रखो कि आप 60 के फिफ्टी मिनट्स में आप अपना पूरा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सिक्सटी उनको सॉल्व करो ठीक है तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी किस टाइप से आपको एग्ज़ाम uh, सॉल्व करना है तो दोनों पी डी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पी डी का आप डाउनलोड करो विदाउट आंसर की वाली पूरी आप पी उठाओ वहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो एंड विद इन द डिफाइंड टाइम पीरियड आप अपने आंसर जो है मार्क कर लो आउट ऑफ हंड्रेड आप अपने आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे आपने फार्मेसी करें हैं तो आउट ऑफ फोर्टी आप कमेंट बॉक्स में फार्मेसी के मार्क्स देख सकते हैं काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स इम्प्रूव कर रहे हैं उनके काफ़ी के थर्टी प्लस मार्क्स आ रहे हैं कुछ के 30 टू 35 के बीच में हैं कुछ के कम भी आ रहे हैं लेकिन एक पॉइंट आप याद रखना कि आप 40 हमारे फार्मेसी के हैं जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उन गलत क्वेश्चंस को आप देख लो किस टॉपिक से वो क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक पे आप और ज़्यादा फोकस कर सकते हो अभी आपके पास दस बारह दिन और बचे हुए हैं तो आप उन टॉपिक्स को और फोकस कीजिए उनको भी सही करने की ट्राई करो सो so, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो डेली हम एक मॉक टेस्ट करते रहेंगे सो थैंक यू वेरी मच